வாட்சாட்டி வழக்கிலே வந்திருக்கிற தீர்ப்பை பாராட்டி அந்த வழக்கை முப்பது ஆண்டு காலம் நடத்திய நாங்கள் பேசுவதை விட இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கிற இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற ஊடகங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது டெல்லியிலிருந்து வருகிற ஊடகங்கள் தினந்தோறும் இதை ஒருவிரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது கேரளாவிலே இருந்து இந்தியாவுடைய பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருக்கிற ஊடகங்கள் எல்லாம் அது எப்படி வாட்சாத்தி இவ்வளவு பெரிய வழக்கு எப்படி நடந்தது முப்பது ஆண்டு கால போராட்டம் எப்படி நடத்தினார்கள் என்கிற வரலாற்றை எல்லாம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்த இந்த போராட்டத்தை நடத்திய நாங்கள் பேசுவதை விட இன்னைக்கு ஊரே பேசுகிறது ஊடகங்கள் பேசுகிறது இதை பற்றி பக்கம் பக்கமாக பல பத்திரிகைகள் கட்டுரை எழுதி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு பல மேடைகளிலே இதை பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிற அப்படிப்பட்ட வரலாற்றை இன்னைக்கு நாம் படைத்திருக்கிறோம் இங்கே எனக்கு முன்னாலே பலரும் சொன்னார்கள் இங்கே சிலருக்கு பாராட்டெல்லாம் தெரிவித்தார்கள் ஆனால் பாராட்டு தெரிவிக்கிறது என்று ஆரம்பித்தால் அந்த பட்டியல் ரொம்ப நீண்டு கொண்டே போதும் எவ்வளவு பேர் இதில் ஈடுபட்டார்கள் எவ்வளவு பேர் துணை புரிந்தார்கள் என்கிற பட்டியல்லாம் எடுத்தால் அது பல நூற்று கணக்கான பேரை உள்ளடக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் அதிலேயே முப்பது ஆண்டு கால போராட்டம் என்று சொன்னால் பல கட்டங்களிலே பலர் இந்த போராட்டத்திலே தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களை எல்லாம் பட்டியல் போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு பெரிய பெயர் பற்றிய வாக்காளர் பட்டியலை போல பெயரை நீண்ட பெரிய பட்டியலை கொண்டதாகத்தான் அமையும் இன்னைக்கு இந்த வழக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு என்று சொன்னால் இப்படி பலருடைய பங்களிப்பை சேர்ந்துதான் அந்த வழக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த வழக்கை நடத்திய நம்முடைய வழக்கறிஞர்கள் சாதாரணமான பணி அல்ல நாம் என்னதான் வெளியிலே களத்திலே போராடினாலும் வெளியிலே அதற்கான ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலங்கள் என்கிற அந்த போராட்டங்களை நடத்தினாலும் நீதிமன்றத்திலே குற்றவாளிகளுக்கு எதிரி குற்றவாளிகளை பார்த்து நீதான் குற்றவாளி என்று ஆட்காட்டிகளை நிறுத்தி பேசுவது மட்டுமல்லாமல் அதற்கான ஆவணங்களை எல்லாம் தயாரித்து நீங்கள் குற்றவாளிகள் தான் என்று அந்த போர்ட்டிலே நிரூபித்திருக்கிற பெருமையை நம்முடைய வழக்கறிஞர்கள் அன்பிற்குரிய தோழர் வைகை அவர்களும் தோழர் சங்கிராஜ் அவர்களும் தோழர் இளங்கோ தோழர் எம்ஜிஆர் பிரசாத் உள்ளிட்ட இன்னும் பல வழக்கறிஞர்கள் அதை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போக முடியும் ஆகவே உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தர்மபுரி மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே வழக்கு இப்போது மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு இப்போது மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு எனவே இப்படி இந்த நீண்ட நெடிய போராட்டத்தை நடத்தியதில் அந்த மகத்தான பங்கினை ஆற்றிய வழக்கறிஞர்களுக்கெல்லாம் கூட நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் அது மட்டுமல்ல இந்த வழக்கை நடத்துவதற்கு நாங்கள் அவள் எவ்வளவு செலவழித்து வந்தாலும் கூட இந்த வழக்கிற்காக நாங்கள் கட்டணத்தையோ பீஸையோ வாங்க மாட்டோம் ஒரு மனித உரிமை போராட்டத்திற்கு நாங்கள் பங்களித்தோம் என்கிற முறையிலே வழக்கு கட்டணமே இல்லாமல் வழக்காகி அந்த பெருமை தான் அந்த வழக்கறிஞரை சாரும் என்பதை நான் பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அதே போல எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இங்கே அருமை தோழர் சண்முகம் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் முப்பது ஆண்டு காலம் அந்த வழக்கு இந்த சம்பவம் தொடர்ந்ததிலிருந்து முப்பது ஆண்டு காலம் இதற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை என்ற ஒரு பகுதியவே செலவழித்து இதற்காக நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து இந்த வழக்கு வெற்றி பெறுகிறது என்று சொன்னால் தோழர் சண்முகத்தினுடைய அரிய பணி அவருடைய கடுமையான உழைப்பு என்பது மிகுந்த பாராட்டுக்குரியது அதே போலதான் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற அருமை தோழர் டெல்லி பாபு அவர்கள் இப்படி பலருடைய உழைப்போடு தான் இது நடந்தது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த சம்பவம் நடந்த போது அன்றைக்கு கேளா காதினராக ஜெயலலிதா இருந்த போது இந்த உண்மையை எவ்வளவு எடுத்து சொல்லியும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் இல்லாத நிலையிலே அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் குற்றவாளிகளுக்காக வழக்கறிஞரை போல வாதாடி கொண்டிருந்த நேரத்தில் இவர்களிடம் வாதாடி நாம் நியாயத்தை பெற முடியாது என்று சொல்லி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய மாநில செயலாளராக இருந்த அருமை தோழர் ஏ நல்ல சிவன் அவர்கள் அவர் அன்றைய தினம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்தார் நாடாளுமன்றத்திலே இந்த பிரச்சனையை கிளப்பி பார்த்தார் பேசி பார்த்தார் ஆனால் பிரச்சனை தீர்வுக்கு வரவில்லை எனவே உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு ஓட்டுதான் இதை முடிக்க முடியும் என்கிற அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி உடனடியாக இவ்வளவு பெரிய கொடுமை நடந்திருக்கிறது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி வழக்கு போடுகிற போதுதான் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்கட்டும் என்று உத்தரவிட்ட அடிப்படையில் சென்னை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் அடிப்படையிலே விசாரணையிலே 
ஒரு மத்திய புலனாய்வுத்துறை விசாரணைக்கு அது உத்தரவிடப்பட்டுதான் இந்த நிலைமை எல்லாம் வந்தது எனவே அன்னைக்கு நேரடியாகவே அருமை தோழன் நல்ல சிவனை அந்த கிராமத்துக்கு வந்தார்கள் நேரடியாக அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களை எல்லாம் பார்த்தார்கள் அன்றைய தினம் ஓசூரில் நடைபெற்ற மாநில குழு கூட்டத்தை ஒட்டி நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் இங்கே நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் அவர் பட்டியலிட்டு கண்ணீர் வந்து கூறினார் அதே போலதான் நம்முடைய அருமை தோழர் மைதிரி சிவரா அவன் தோழர் பாப்பா உமார் தென்கிற இப்படி பலருடைய பங்களிப்போடு இந்த போராட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது நான் எல்லாரையும் பாராட்டுகிற அதே நேரத்தில் உண்மையிலேயே இந்த போராட்டத்தில் நிரம்ப பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் வாஜ்பாய் கிராமத்தை சார்ந்து இருக்கிற அந்த அடித்தட்டு பகுதி மலைவாழ் மக்களாக இருக்கிற அந்த மக்கள் தான் ஏனென்றால் இப்படி ஒரு அநியாயத்தை நடந்து அக்கிரமத்தை நடந்து அக்கிரமத்தை நடந்ததை அனுபவித்திருப்பது மட்டுமல்ல அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் மறுத்தல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தாக்குதல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அச்சுறுத்தல்கள் எவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தல் சாதாரணமான வழக்காது இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் மீது வழக்கு ஏதோ கிராமத்தில் இருக்க ராமன் சுப்பன் கோவிந்த பேர்ல வழக்கு அல்ல ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தாசில்தார்கள் மீது வழக்கு காவல்துறை டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர் மீது வழக்கு காவல்துறையினர் மீது வழக்கு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் அது என்ன சாதாரணமாக நடக்குமா எனவே எப்படியாவது மிரட்டி உருட்டி இவர்களை கலைத்து விடலாம் என்று அவர்கள் கடுமையான முயற்சி எடுத்த போது கூட அந்த அடித்தட்டு மக்களாக இருக்கிற பாட்டாளி ஏழையா ஏழை எளிய மக்களாக இருக்கிற அவர்கள் நெஞ்சுறுதியோடு நாங்கள் நீதி கிடைக்கிறவரை உருக்குலையாமல் உறுதியாக நிற்போம் என்று செங்கொடி இயக்கத்துக்கு பின்னாலே நின்றதுதான் இந்த வழக்கு வெற்றிக்கு அடிப்படையான காரணம் ஆகவே அப்படிப்பட்ட மகத்தான அந்த கிராமத்திலே இருக்கிற எல்லாரையும் இந்த நேரத்திலே நான் நெஞ்சார பாராட்ட விரும்புகிறேன் வாழ்த்த விரும்புகிறேன் நான் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் இப்போதெல்லாம் பல நேரங்களிலே நான் பார்க்கிற ஒரு தவறு நடந்து விட்டது ஒரு கொலை நடந்து விட்டது ஒரு பாலியல் புகார் நடந்து விட்டது என்று சொன்னார் வழக்கு போட்டு வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிற நேரத்திலேயே இரண்டு பேரும் சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள் நேரடியாக அது பாதிக்கப்பட்டவரே நீதிமன்றத்திலே சென்று அப்படியெல்லாம் இந்த குற்றத்தை இழைத்தவர் செய்யவில்லை என்று நீதிமன்றத்திலே சமரசம் செய்து கொண்டு அந்த வழக்கையே வீணத்து விடுகிற நிலைமை என்பது ஏற்படுகிறது ஆனால் தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது கொடுமைக்காக உறுதியாக போராடிய அந்த மக்களை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அப்படி எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் இந்த வழக்கு ஏதோ தமிழ்நாட்டிலே சிறந்த வழக்கு மட்டும் அல்ல இந்தியா வரலாற்றிலேயே நடந்த வழக்கு மட்டும் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனார் உலக வரலாற்றிலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கும் ஒரு தீர்ப்பும் வந்திருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு வழக்கு எந்த ஒரு வழக்காக இருந்தாலும் அந்த வழக்கிலே குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிற அச்சுனை பேருக்கும் தண்டனை வாங்கி கொடுத்திருக்கிற ஒரு வழக்கு என்று சொன்னால் அது வாச்சாத்தி வழக்கு என்கிற பெருமையோடு நாம் சொல்ல ஒருவர் கூட விடப்படவில்லை ஒருவர் கூட அவர்களை விடுதலை செய்யவில்லை இவர்கள் குற்றவாளி இல்லை என்று நீதிமன்றம் மறுக்கவில்லை இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர்ல புகார் இருநூத்தி அறுபத்தி ஒரு பேருக்கும் குற்றவாளிகள் ஆனால் மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே வழக்கு நடக்கிற போது ஐம்பத்தி நாலு பேர் இறந்து விட்டார்கள் இருநூத்தி பதினைந்து பேருக்கு தண்டனை இன்னைக்கு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போகிற போது அதே இருநூத்தி பதினைந்து பேருக்கும் தண்டனை என்று சொன்னால் உலக வரலாற்றிலேயே இப்படி ஒரு வழக்கு தீர்ப்பு என்பது இதற்கு முன்னால் வந்திருக்கிறதா என்கிற கேள்வி தான் நமக்கு எழுகிறது அது மட்டுமல்ல ஒரு கிராமத்திலே ரெண்டு மக்கள் ரெண்டு பகுதி மக்கள் மோதிக்கொண்டார் என்று சொன்னால் போடுறா இவன் பேர்ல ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் மேல வழக்கு அவன் பேர்ல ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேர் மேல வழக்கு போடு என்று போடலாம் இது அப்படி கிடையாது எல்லாருமே அரசாங்கத்துடைய ஊழியர்கள் காவல்துறையிலே பணியாற்றுகிறவர்கள் வனத்துறையிலே பணியாற்றுகிற வருவாய்த்திலே பணியாற்றுகிற இந்த அதிகார வட்டம் என்று சொல்லுகிற அந்த அதிகார வட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் எந்த வழக்கிலே இவ்வளவு பேர் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எந்த வழக்கிலே இவ்வளவு அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் வனத்துறையினர் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எந்த வழக்கிலே இவ்வளவு பேருக்கும் தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே உலக அளவிலே நடந்திருக்கிற வழக்குகளை எல்லாம் கூட பார்த்தால் நமக்கு தெரிந்த வரையிலே 
இவ்வளவு அதிகாரிகளை குற்றவாளியாக நிறுத்திய ஒரே வழக்கு பாச்சாத்தி வழக்கு இந்த இவ்வளவு பேருக்கும் உன் தண்டனை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரே வழக்கும் பாச்சாத்தி வழக்கு என்கிற அந்த நிலைமை தான் இருக்கு எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமையான வழக்கை நான் பார்த்திருக்கேன் அது மட்டும் அல்ல இந்த வழக்கு என்ன சொல்லுகிறது இந்த வழக்கு என்ன செய்கிறது நான் இந்த நேரத்திலே குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் அதிகாரத்திலே இருக்கிற எவனாக இருந்தாலும் சரி தன் கையிலே அதிகாரம் இருக்கிறது தான் அதிகாரத்தை படைத்திருக்கிறேன் என்கிற காரணத்தினாலே அடித்தட்டு பார்த்தாலேயே உழைப்பாளியாக இருக்கிற ஏழையை பார்த்து நீ ஏறி மிதித்து விடலாம் என்று சொன்னால் அதை ஒருபோதும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்பதற்கு உறுதிப்படுத்திருக்கிற தீர்ப்பாக தான் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கிறார் முப்பது ஆண்டு காலம் போராடினாலும் நீங்க நினைத்திருக்கலாம் இவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்லி ஆகவே முப்பது ஆண்டுகள் அல்ல இன்னும் இன்னும் முப்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் சரி நீங்கள் தப்பிவிட முடியாது ஆகவே இந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்ன வருங்காலத்திலே அதிகாரிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணி வருங்காலத்திலே உங்களுக்கு ஒரு படிப்பினை வருங்காலத்திலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவத்திலிருந்து அதிகாரிகள் புத்திசாலித்தனமாக நடந்துகிட்டால் நல்லது அது இல்லாவிட்டால் நீங்கள் எதிர்நடந்த வாட்சாத்தில் அது வேறு என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று நீங்கள் ஆட்டி பார்க்கலாம் என்று நினைத்தால் நீங்கள் எந்த கடைசிக்கு போனாலும் சரி உங்களை செங்கொடி இயக்கம் விடாது விடாது என்பதற்கான ஒரு வழக்கு தீர்ப்பாகத்தான் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது என்பதை நான் சுட்டிக்கா தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏராளமான விஷயங்களை சொல்ல முடியும் அருமை தொகை சண்முகம் கூட இங்கே பேசினார் நான் என்ன கேட்கிறேன் என்று சொன்னார் அதாவது எவ்வளவு அநியாயம் பாருங்க ஒரு தவறு நடந்து விட்டது இவ்வளவு பெரிய சட்டம் இருக்கிறது நீதிமன்றம் இருக்கிறது வழக்கறிஞர் இருக்கிறார்கள் காவல்துறை இருக்கிறது அரசாங்கம் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் தவறு செய்தவனுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுப்பதற்கு முப்பது வருஷம் காத்து கிடக்க வேண்டியிருக்க முப்பது வருஷம் போராட வேண்டியிருக்க என்ன நியாயம் இது அப்படியானா இந்த சட்டம் இந்த நீதி நிர்வாகம் அனைத்திலும் இருக்கிற குறைபாடு என்ன என்பதை யோசிக்க வேண்டாமா ஒரு தவறு நடந்தால் ஏன் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க இவ்வளவு பெரிய அக்கிரமணத்தை உங்ககிட்ட சொல்லுகிற போது ஏன் வழக்கு பதிவு செய்யவில்லை ஏன் இந்த குற்றவாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை முழக்கம் என்ன வந்து சொன்னால் இங்கு மட்டும் அல்ல பாதிக்கப்படுகிறவன் அடித்தட்டு மனிதனாக இருக்கிற போது அவனுக்கு நியாயம் தானாக வந்ததாக வரலாறு பாதிக்கப்பட்டவன் ஒரு ஒரு பட்டியலிடத்தை சார்ந்தவர்கள் பழங்குடி மக்களை சார்ந்தவர்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு நியாயம் தானாக கிடைத்திருக்க வேண்டாமா முறைப்படி இந்த வழக்கு நடந்திருக்க வேண்டாமா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக நண்பர்களை நான் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு சுய சிந்தனை இருக்கும் என்று சொன்னார் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே மக்கள் மீது உணர்வு பாசம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த வாச்சாத்தி வழக்கிலே நடந்தது அத்துணையும் உண்மை என்று இன்றைக்கு நீதிமன்றமே சொல்லிவிட்ட பிறகு நான் பகிரங்கமாக மக்களிடத்திலே மன்னிப்பு கோருகிறோம் என்று நீங்கள் சொல்லி இருக்க வேண்டாமா என்றால் எதுவுமே நடக்கவில்லை இதெல்லாம் தவறு அபாண்டம் இதெல்லாம் பொய் நல்ல சிவனுக்கு வாச்சாத்தி எங்க இருக்குன்னு எங்க தெரியும் பேசுறாரு நம்முடைய செங்கோட்டை ஏன்னா வாட்சாத்திக்கு மேல மலையில உச்சி மலைக்கு ஏறி போக முடியுமா அவரால எப்படி போனார் இப்படி எல்லாம் கேட்ட செங்கோட்டையனை பார்த்து கேட்கிறேன் செங்கோட்டை எனக்கு பக்கபலமாக இருக்கிற எடப்பாடியை பார்த்து கேட்கிறேன் செங்கோட்டையின் கேட்டால் அது எடப்பாடிக்கு சம்பந்தம் இல்லையா ஜெயலலிதா சொன்னால் அது எடப்பாடிக்கு சம்பந்தம் இல்லையா இன்றைக்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சொல்லுகிறார் என்ன சொல்லுகிறார் இது சாதாரணமான வழக்கு அல்ல அங்க அதான் முக்கியம் என்ன சொல்லுகிறார் சாதாரணமான வழக்கு அல்ல இந்த வழக்கு ரெண்டு கிராமத்துக்குள்ள நடந்த போதல் அல்ல அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் இந்த வழக்கு சந்தன கடத்தல ஈடுபடுகிற குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக பெரிய பெரிய வசதி படைத்தவர்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த அப்பாவி மக்களை குற்றவாளியாக்கி அரசும் அதிகார வட்டமும் சேர்ந்து நடத்திருக்கிற நாடகம் என்று நீதிபதி வேல்முருகனவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் யாரை பாதுகாக்க சந்தன கடத்தல் நான் என்ன கேட்கிறேன் சந்தன கடத்த அங்க ஆந்திராவில் போனா செம்மர கடத்தல தினம் நாலு பேர் சுட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் 
இன்னைக்கு தெலுங்கானாவில் போனால் ஆந்திராவில் போனால் இன்னும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் திருவண்ணாமலை இருந்த இளைஞர்கள் சிறையில் இருக்காங்க என்னடா என்ன செம்மரக்கடத்தலுங்கண்ணா எந்த ஊர்லேயே செம்மரக்கடத்தில் இவன் கொண்டு போய் வெளிநாட்டுக்கு வந்து கோடி சேர்றா மாதிரி இருக்கா இவனா அது கழுதிட்டு போகிறான் இவனா வெளிநாட்டு கப்பலில் ஏற்றுறான் இவனா வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் விற்கிறான் அரசும் அதிகாரிகளும் சேர்ந்து நடத்தியிருக்கிற ஒரு நாடகம் ஒரு தவறான சித்தரிப்பு என்று உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய மாண்பு மிகு நீதிபதி அவர்கள் வேல்முருகன் அவர்கள் அவருடைய நீதிபதி தீர்ப்பிலே சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நான் அதிமுக நண்பர்களை கேட்கிறேன் ஒருவேளை நீதிபதி சொன்னா கூட நீங்க தப்போடு சொன்னாலும் சொல்லலாம் நீதிபதியை கூட நீங்க ஏற்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நான் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் அதிமுக நண்பர்கள் அதிமுக அவரை பார்த்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒருபோதும் உங்களை மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் இந்த மாபெரும் தவறுக்கு மட்டும் தெளிவாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் ஆகவே ஏற்கம் முப்பது வருஷம் ஏன் போராடணும் எப்ப தப்பு நடந்ததோ வழக்க போடுங்கள நீங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இன்னைக்கு இது மட்டும் அல்ல தமிழ்நாட்டிலே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிங்கிற ஒரு மகத்தான வரலாறு உண்டு அருமை தோழர் ராதிகா இங்கே பேசினார் வேறுபட தோழர்கள் பேசினார்கள் தமிழ்நாட்டிலே எங்கே மனித உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டாலும் எங்கே ஒரு பட்டி நிலத்தை சார்ந்த பழங்குடி மக்களை சார்ந்த பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த ஒருவன் காவல் நிலையத்தில் அடித்து சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டாலும் அவருடைய மனித உரிமை பாதிக்கப்பட்டு அவருடைய அந்த பெண்ணினுடைய பெண் மானபங்கப்படுத்தப்பட்டாலும் அங்கையெல்லாம் களத்தில் இருந்து போராடுகிற ஒரு உறுதியான இயக்கமாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஏ சின்னாம்பதி கோயம்புத்தூர்ல வேற கட்சி ஏன் போகக்கூடாது அருமை டோல் டெல்லி பாபு சொன்னாரு ராஜா கண்ணு கம்மாபுரம் ராஜா கண்ணு ஏன் வேற கட்சி போய் அங்க கேட்க நடந்தக்கூடாது அண்ணாமல் நாங்கள் காவல் நிலையத்தில் பத்மினிக்கு அவருடைய கணவரை அடித்தே கொலை செய்யப்பட்டாரு ஏன் ஒரு வேறு கட்சி நாட்டில் இல்லையா வேறு கட்சிகள் ஏன் வாய்மொழி இருக்கிறார்கள் ஏன் உங்ககிட்ட வழக்கறிஞர்களே எங்களை விட பெரிய வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறா உங்ககிட்ட உங்களுக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வழக்கறிஞரே வைக்கலாம் ஆனால் அருமை நண்பர்களே நான் நேரத்திலே பகிரங்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் வசதி படைத்தவர்கள் பாதித்தால் உடனடியாக கொதித்து எழுகிறார்கள் ஆனால் அடித்தட்டு மனிதன் பாதிக்கப்பட்டால் உழைப்பாளி பாதிக்கப்பட்டால் தொழிலாளி பாதிக்கப்பட்டால் பட்டியலிடத்தை சார்ந்தவர்கள் பழங்குடியை சார்ந்தவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு சாதாரண ஏழை பெண்ணுடைய அவருடைய பாலியல் வல்லுறவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டால் அவங்க கொதிச்சு எழுந்து இதுதான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த வாட்சாத்தி மக்கள் என்ன எங்களுக்கு சொந்தக்காரவங்களா இல்ல டெல்லி பாபுக்கு என்ன நெருங்கிய உறவினர்களா சண்முகத்துக்கு என்ன அங்கே மாமன் மச்சாங்க இருக்கிறார்களா சின்னாம்பதியில நம்முடைய ராதிகா உறவினர்களா அங்க அண்ணாவும் நடந்து எங்களுக்கு ஒன்றும் சொந்தம் கிடையாது அவங்க முஞ்சல போனா எங்க கட்சிக்காரங்க கூட கிடையாது தொண்ணூத்திரையில இந்த சம்பவம் நடக்கிற போது அங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருந்தா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியே இல்லையே செங்கொடி இயக்கமே இல்லையே நாங்கள் என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் இப்படி அரசாங்கத்தினுடைய அதிகார வர்க்கத்தினாலே ஒருவன் அடிமட்டு தொண்டன் பாதிக்கப்படுவானையானால் பாதிக்கப்பட்டவன் எந்த சாதி எந்த மதம் எந்த இனம் எந்த மொழி எந்த கட்சி என்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டவனுக்காக பொருள் அளிப்பது இயக்கம் தான் இந்த செங்குடி இதற்காக எவ்வளவு பேர் இரவு பகலாக அலைந்திருக்கிறார்கள் என்ன ஒரு வழக்கை நடத்துவது அவ்வளவு லேசான விஷயமா இவர்களை எப்படி பாதுகாப்பது இவர்களுக்கு வேண்டிய நடைமுறை நடைமுறை செலவுகளை எப்படி சமாளிப்பது இதற்கெல்லாம் நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நம்முடைய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடைய தோழர்கள் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் எங்கள் தோழர்களுக்கு இருந்த பெருமை என்னவென்றால் நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள முடியும் எங்ககிட்ட ஒன்றும் பெரிய கோடீஸ்வரன் எங்ககிட்ட கிடையாது பெரிய தொழில் அதிபர்கள் எங்ககிட்ட கிடையாது பெரிய பண்ணையார்கள் எங்களிடத்திலே கிடையாது எங்களுடைய இயக்கம் எல்லாமே அன்றாட அன்றாட உழைத்து 
கொண்டு உழைத்து உழைத்து சாப்பிடுகிற அந்த தினக்கூலியை நம்பி இருக்கிற உழைப்பாளிகளை தான் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு அவர் கூலி வேலைக்கு போகலன்னா அவருக்கு அன்னைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும் அந்த குடும்பம் அன்னைக்கு பட்டினி கிடக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஏழைகளை கொண்டிருக்கிற இயக்கமாக இருந்தாலும் கூட இந்த மகத்தான வழக்குகளை எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் படித்தவர்களை எதிர்த்து அவர்களை சமர் நின்று இன்னைக்கு வீழ்த்தி இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வேன் எங்களிடம் இருக்கிற அற்புதமான அர்ப்பணிப்பு உள்ள அந்த தோழர்களுக்கு நிகரானவர்கள் வேறு எங்கேயும் இல்லை என்பதை நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்ள இவர்கள் ஏழைகளை தவிர ஒருபோதும் கோழைகள் அல்ல கோழைகள் அல்ல என்பது மட்டுமல்ல அடக்குமுறை என்று வருகிற போது அதற்கு அடிபணிகிற அந்த அகராதி இருக்கிறது அந்த அகராதிக்கு எதுவுமே இல்லாத அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் இன்னைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அடக்குமுறைக்கு அடிபணிகிறவர் இந்த இயக்கத்திலே ஒரு ஒரு அணுவை கூட பார்க்க முடியாது எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான பங்களிப்பை ஆற்றியிருக்கிறார்கள் நாங்கள் நடத்தியிருக்கக்கூடிய பல்வேறு மனித உரிமை போராட்டத்திலே இன்றைக்கு வாச்சாட்சி மேலும் ஒரு பகுடத்தை சூட்டியிருக்கிற ஒரு போராட்டமாக அந்த போராட்டம் எழுந்திருக்கிறது இதன் மூலம் நாளைக்கு நாங்கள் நடத்த இருக்கிற இதே மாதிரி வேறு சம்பவம் வந்தால் எங்களுக்கு இருக்கிற உற்சாகம் என்ன என்று சொன்னால் இன்றைக்கு வாச்சாத்தியிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் கம்மாபுரத்திலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் அண்ணாமலை நகரிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் சின்னாம்பதியிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் நாலு முறை கிணறிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாளைக்கு வேறு எங்காவது இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்தால் அதிலேயும் நாங்கள் தைரியமாக களம் இறங்குவோம் அதில் வெற்றி பெறுவோம் என்பதற்கான ஒரு ஊக்க நிகழ்ச்சியாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் இங்கே சொல்லுகிறேன் அந்த வகையில் இந்த பகுதியில் இருக்கிற எல்லாரையும் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் கூட இன்றைக்கு ஆச்சாத்திக்கு போனேன் அந்த மக்களை பார்த்து பேசுகிற போது ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்லிட்டு வந்த என்னன்னா உங்களுக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் நாங்கள் போராடி இருக்கிறோம் நியாயத்துக்கு போராடி இருக்கிறோம் உங்களுக்காக உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டிலே குரல் எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அதே போல நாளைக்கு தமிழ்நாட்டிலே வேறு எங்காவது இப்படி ஒரு அரசபாவிதம் நடந்தால் அதிலே முதலிலே குரல் எழுப்ப வேண்டியவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளைத்தான் அவரிடத்திலே நான் வைத்து விட்டு வந்தேன் ஏனென்றால் அநியாயம் நடக்கிற போது அக்கிரமம் நடக்கிற போது பொத்தி எழுகிற அப்படிப்பட்ட மனோபாவ மனிதருக்கு வர வேண்டும் ஒரு மனிதர் என் மனிதர் மனிதம் என்றால் என்ன மனுஷன்னா யாரு பெருசா மீச வச்சா மனுஷனா பெரிய நூத்தி இருபது கிலோ விடைய தூக்கினா ஒரு மனுஷனா உயிருக்கு போராடுகிறவன் கூட மனிதர் என்று சொன்னால் யார் என்றால் ஒரு அடக்குமுறை வருகிறது ஒரு அநீதி நடைபெறுகிறது ஒரு அநியாயம் நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால் அந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்கிறவன் மட்டும்தான் மனிதனாக இருக்க முடியுமே தவிர எல்லாரும் மனுஷனா இருக்க முடியாது எனவே இந்த பகுதியில் இருக்க நண்பர்களை எல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் தமிழகத்திலே நான் நடத்த வேண்டிய போராட்டம் நிறைய இருக்கிறது இப்படியான அநியாயங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது பட்டியலின மக்கள் மீது தினம் தினம் தாக்குதல் நடக்கிறது தினம் தினம் மனிதரை கேவலப்படுத்துகிற சம்பவம் நடக்கிறது தினம் தினம் பாலியல் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆடாக்கப்படுகிற அந்த கொடுமை நடக்கிறது எந்த ஊர்ல பாக்கி இல்லை எந்த ஊர்ல சம்பவம் நடக்கல எப்படி வாட்சாட்சியிலே இந்த வழக்கு போடப்படுத்தார்களோ அதே மாதிரிதான் எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு இங்கேயும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு உடனடியாக நியாயம் கிடைத்ததாக வரலாறு இல்லை எனவே இந்த வரலாறு மீண்டும் தொடர வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்கே அநியாயம் இருந்தாலும் நாம் அவர்களுக்காக பொருள் எழுப்புகிற அந்த நிலைமை வர வேண்டும் என்று தான் நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் எல்லாத்தை விட இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை நடத்துகிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய நாடு ஒரு ஜனநாயக நாடு என்கிற அந்த அடிப்படை கட்டமைப்பு இருக்கிற காரணத்தினால் தான் இன்னைக்கு சட்டத்தை நாம் நாட முடிகிறது சட்ட உரிமையை நம் மாறி பெற முடிகிறது காலங்காலமாக நீண்ட காலம் ஆனாலும் பல ஆண்டு காலாலும் நம்முடைய நியாயத்தை நீதியை நிலைநாட்ட நம்மால் முடிந்திருக்கிறது ஆனால் அருமை நண்பர்களே இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஜனநாயகத்தின் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல் வந்து கொண்டிருக்கிறது மத்தியிலே இருக்கிற மோடி அரசாங்கம் இன்னைக்கு நாம் இப்படி பேசுகிறோமே இந்த பேசுகிற உரிமை நமக்கு இருக்குமா பத்திரிகையில எழுதுகிறார்கள் இந்த பத்திரிகையில எழுதுகிற சுதந்திரம் இருக்குமா பாச்சாத்தியில இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்த போது வழக்கு போட்ட போது இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடந்திருக்கிறது என்று பத்திரிகையை தமிழ்நாட்டில் எடுத்து சொன்னார்களே அந்த சுதந்திரம் இன்னைக்கு இருக்குமா என்பதுதான் கேள்வியாக இருக்கிறது 
பேசுவதற்கு சுதந்திரம் இல்லை என்கிறார்கள் எழுதுவதற்கு சுதந்திரம் இல்லை என்கிறார்கள் எதிர்கட்சியாக இருப்பதற்கு சுதந்திரம் இல்லை என்கிறார்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தொலைக்காட்சியில அல்லது ரேடியோவில் அல்லது பத்திரிகையில என்ன எழுதணும்னா காலையில ஏஞ்சோடனா மோடி என்ன ட்ரெஸ் போட்டாரு அப்படின்னு ஒரு முழு பக்க செய்தி போட்டால் அதுதான் நல்லதுங்கிறார் காலையில அமித்ஷா எந்த கார்ல போனார் என்று செய்தி போட்டால் அதுதான் ஜனநாயகம் என்கிறார்கள் இன்னைக்கு பத்திரிகை சுதந்திரத்தின் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஊடகங்களை கழுத்தை நெறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கிற அப்படிப்பட்ட உரிமையை தட்டி பறிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் டெல்லியிலே பார்த்தால் நியூஸ் கிளிக் என்கிற ஒரு பத்திரிகை நிறுவனத்தினுடைய ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில இருக்கிறார் அவர் என்ன தப்பு பண்ணாரு பாச்சாத்தி மாதிரி இப்படிப்பட்ட பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணாரா அவர் என்ன யாரையாவது அடித்து ஒடித்து கொள்ளையடித்தாரா யார் வீட்டுக்காவது தீ வைத்தாரா இந்த நாட்டிலே பயங்கரவாதத்தை வளர்த்தாரா அவர் செய்த ஒரே தவறு என்னவென்று சொன்னால் டெல்லியிலே நடைபெற்ற விவசாய போராட்டத்தை நாடு முழுவதும் பரப்பினார் அந்த போராட்ட செய்தியை எடுத்து கொண்டு போனார் ஏப்பா ஒரு போராட்டம் நடக்கிறத படம் பிடிச்சி போட முடியாதா டெல்லியிலே உலகமே திரும்பி பார்க்கிற அந்த போராட்டம் உலக நாடுகள் எல்லாம் அதை ஆதரித்து பல நாடுகளிலே போராடினார்கள் அந்த செய்தியை அவர் எடுத்து சொன்னார்ங்கிறதுக்காக அந்த செய்தியை எதிர்த்து இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் செய்தி கொண்டு போனார் என்பதற்காக இன்னைக்கு அந்த ஆசிரியரை பிடிச்சி உள்ள போடுறீங்க அந்த நிறுவனத்துல வேலை செய்யக்கூடிய எல்லார் வீட்டிலையும் போய் போலீஸ் கதவு தட்டுது வீட்டுக்குள்ள பூந்து போலீஸ் அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்துறான் அவன் வச்சிருக்கிற செல்போனை பிடிக்கிட்டு போறான் கம்ப்யூட்டரை பிடிக்கிட்டு போறான் அப்படின்னா நான் கேட்கிறேன் இதற்கு பேர் என்ன ஜனநாயகமா இது ஒரு அரை பாசிசம் வந்து விட்டதோ என்கிற அந்த எண்ணம் வரவில்லையா எனவே நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நியாயத்தை பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகள் வேண்டும் அந்த ஜனநாயக உரிமையை தட்டி பறிக்கிற ஒரு ஆட்சியாகத்தானே இன்றைக்கு ஆட்சி இருக்கிறது எத்தனை பத்திரிகைகள் மீது தாக்குதல் நடக்கிறார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு அராஜக ஆட்சி இன்னைக்கு மோடி ஆட்சியில இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னவெல்லாம் சொல்றாரோ அதுதான் எழுதணும் மோடி நினைச்சா எது வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் நாங்கள் இந்தியாவை வல்லரசாக மாத்தி விட்டோம்னார் அவர் கேட்டார் இந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் ஏங்க வல்லரசா மாத்திட்டேன்னு சொல்றீங்களே இப்படி எல்லாம் நடக்குத இதுக்கு பேர் என்னாங்கன்னு கேட்டார் என்ன கேட்டாரு உலகத்திலேயே அதிகமான மக்கள் பட்டினியில வாழ்கிற நாடு இந்தியாங்கிறானே இதுதான் வல்லரசா வல்லரசுனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் உலகத்திலே பெரிய பொருளாதாரம் என்கிறீர்களே இல்லையே இந்தியா இப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னார் அவர் இது சொல்லக்கூடாதா ஒரு அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்க கூடாதா ஒரு அரசாங்கத்தை விமர்சிக்க கூடாதா மோடி ஆட்சிக்கு வந்து விட்டால் நான் கேட்கிறேன் காங்கிரஸ் ஆட்சியில இருக்கிற போது மோடி கேள்வி கேட்கவில்லையா மோடி காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கவில்லையா அன்னைக்கு அந்த அரசாங்கம் உங்களை சிறையில பிடித்து போட்டால் என்ன செய்திருப்பீர்கள் நீ உங்களுக்கு மற்றவங்களை விமர்சிக்கிற உரிமை வேணும் மற்றவங்களை கேள்வி கேட்கிற உரிமை உங்களுக்கு வேணும் ஆனா உங்கள் ஆட்சியில யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது யாரும் பேசக்கூடாது யாரும் எழுதக்கூடாது பொதுக்கூட்டமே நடத்தக்கூடாது பாராளுமன்றத்திலே ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறாரு அந்த அறிக்கை மத்திய அரசாங்கமே தயார் செய்கிறது நம்முடைய நாட்டிலே தணிக்கை துறை என்கிற ஒரு துறை இருக்கிறது அந்த துறைக்கு என்ன வேலைன்னா அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய திட்டங்கள் அதனுடைய வரவு செலவுகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து அது முறையா செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று தணிக்கை கொடுப்பதுதான் அந்த தணிக்கையினுடைய அறிக்கை அந்த அறிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் கொடுத்திருக்கிறான் அவன் என்ன சொல்றான்னா மோடி அரசாங்கத்தில் ஏழரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று அந்த அறிக்கையை சொல்லியிருக்கிறது இது நாங்க சொல்லல ராகுல் காந்தி சொல்லல சீதாராம் யெச்சூரி சொல்லல வேறு எதிர்கட்சி தலைவர் யாரும் சொல்லல மோடி அரசாங்கத்தில் இருக்கிற தணிக்கை துறை அதிகாரிய பெரிய புத்தகமா எழுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே நாடாளுமன்றத்திலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஏழரை லட்சம் கோடி சிஐஜி அந்த அறிக்கை சொல்லுகிறது ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் நடந்திருக்கு மோடி நாணயமா இருந்தா என்ன சொல்லணும் அமித்ஷா நாணயமா நேர்மையா இருந்தா என்ன சொல்லணும் இல்ல அது ஊழல் நடக்கலன்னு சொல்லணும் 
இல்ல அது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு விளக்கம் சொல்லணும் அது விளக்கம் சொல்ல முடியலன்னா ஆமா நடந்திருக்கிறது உண்மை என்று சொல்லி ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிருக்கு ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த அறிக்கை தாழ்ச்சா பாருங்க அந்த அறிக்கை தயார் பண்ணி கொடுத்தாலும் அரசாங்கத்துக்கு அந்த அதிகாரிகளை பூரா தூக்கி வேற எங்கேயா தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாத்துக்கிறான் அந்த அறிக்கை தயார் பண்ண அதிகாரி என்ன குற்றம் பண்ணா நீ செஞ்சதை சொன்னா உங்க ஆட்சியில நடந்திருக்கிறத சொன்னா மாற்றப்பட வேண்டியது நீங்களா அந்த அதிகாரிகளா ஊழல் செஞ்சவன் அது வாட்சாத்தில தப்பு பண்ணவே காவல்துறை தப்பு பண்ணாதவங்க மக்களுக்கு தண்டனை சிறைய முடிஞ்சு போட்டீங்க நீங்க மோடி அதே தானே செய்யறாரு ஊழல் செஞ்ச அவரு மந்திரியா இருப்பாரு அவர் பிரதமரா இருப்பாரு அமித்ஷா உள்துறை அமைச்சரா இருப்பாரு ஆனா ஊழல் நடந்திருக்குன்னு சொன்னா பாருங்க அந்த அதிகாரி அவனை குற்றவாளி ஆக்கி எங்கேயாவது வெளி தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாத்தி போடு அப்படிங்கிறீங்க எனவேதான் இன்னைக்கு இந்திய நாட்டையே கபடிகளம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி இருக்கிறது வேற இன்னா திண்டாட்டம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது விலவாசி கட்டுப்பாடு இல்லாம போய்கிட்டு இருக்குது பசியும் பஞ்சமும் பட்டினி நாட்டு மக்களை வாட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்டிலே இன்னைக்கு ஏற்கனவே வேலையில இருந்தவர்கள் எல்லாம் வேலையை விட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு பெரும்பகுதி மக்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக இருக்கிற விவசாயம் சுருங்கி செத்து சுருண்டு கொண்டிருக்கிறது மக்கள் வாழ முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இப்போ ஒரு காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்காரு வச்சுங்களேன் அவர் பிள்ளைய என்ன பண்ணுவாரு வழக்கறிஞர் படிக்க வைப்பார் ஒரு டாக்டர் இருந்தாருன்னு வைங்க அவர் பிள்ளைய டாக்டர் படிக்க வைப்பார் ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தாருன்னா ஒரு பிள்ளைய இன்ஜினியரிங் படிக்க வைப்பாரு ஒரு பெரிய வியாபாரி இருந்தாருன்னா அவர் பிள்ளைய வியாபாரி ஆக்குவார் எங்கேயாவது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் அரூரில் ஒரு விவசாயி தான் பிள்ளைய நீ விவசாயியாவே இருன்னு எங்கேயாவது சொல்றாங்கன்னா நீ எங்கேயும் போகணாப்பா இந்த விவசாயத்தையே பார்த்துக்க அப்படி யாராவது சொல்றாங்களா ஏன்னா விவசாயம் இன்னைக்கு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது விவசாயத்தை நம்பியவர்கள் இன்னைக்கு அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே என்ன சொல்றாங்க எப்பா நான் தான் தெரியாம இதுல வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் தப்பி தவறி கூட நீ இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்காத எப்படியாவது படிக்கிறியோ ஏதாவது பண்றியோ அப்படியே போய் எங்கேயாவது போயிடு வேற எங்கேயாவது போயிடு அப்படிதானே விவசாய குடும்பங்கள் சொல்லுகிறது ஏன் விவசாயத்தை அழித்து விட்டார்கள் இன்னைக்கு மோடியினுடைய ஆட்சியிலே இவைகளுக்கெல்லாம் பதில் கேட்டால் எந்த பதிலும் மோடிய சென்று எல்லாவற்றை விட இன்னைக்கு சிறுபான்மை மக்கள் மீது கொடுமையான தாக்குதலை கொடுக்கிறார்கள் இப்ப இன்னைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நடக்குது என்ன வழக்கு அமைச்சர் உதயநிதி வந்து பேசிட்டார் பொதுக்கூட்டத்தில் மாநாட்டில் நாங்கள் சனாதனத்தை ஒழிப்போம் சாதிய ஏற்றத்தாழ்வை ஒழிப்போம் பெண்ணடிமை தனத்தை ஒழிப்போம் என்று அவர் பேசினார் உடனே ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி காரன் அவர் பேர்ல வழக்கு போடுறான் அது எப்படி சனாதனத்தை ஒழிப்போம் ஒரு அமைச்சர் பேசலாம் ஆகவே அவர் அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கு நான் என்ன இருக்கிற பிஜேபி ஆர் எஸ் காரை பார்த்து அப்ப தமிழ்நாட்டிலே சாதிய கட்டமைப்பு நீடிக்க வேண்டும் என்று தானே உங்க அர்த்தம் மேல் சாதி கீழ் சாதி நியாயம் தானே உங்க அர்த்தம் இது நாட்டிலே உழைப்பாளி மக்களா இருக்கிற பட்டியலின மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தீண்டத்தகாத கொடுமைக்கு ஆளாகிறானே அதுதானே நீடிக்க வேண்டும் என்று நீக்கி நிற்கிறீர்கள் ஆணுக்கு பெண் அடிமை என்கிற அந்த வர்ணாசன தர்மத்தை நீங்க தூக்கி பிடிக்கிறது அர்த்தம் எதுக்காக வழக்கு போடுறீங்க அவர் என்ன செய்யக்கூடாது செஞ்சிட்டாரு அவர் என்ன பேசக்கூடாத பேசிட்டாரு ஐயா நாம எல்லாம் இந்தியர்கள் சட்ட அம்பேத்கர் வகுத்தளித்த சட்டம் சொல்லுகிறது அரசியல் சட்டத்துக்கு முன்னாலே அனைவரும் சமம் இது சாதி மத இன மொழி பால் வேறுபாடு கூடாது அப்படி வேறுபாடு காட்டினால் அது சட்டப்படி குற்றம் தீண்டாமை கடைபிடித்தால் அது சட்டப்படி குற்றம்னா அதுதானே அந்த மாநாட்டில் பேசுனாங்க அதை பேசுவதே இந்து மதத்துக்கு விரோதமானதா யாரு இந்து மதத்துக்கு விரோதமா நாங்க என்ன சொல்றோம் இந்து மதத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறவனுக்கு விடுதலை வேணும் தான் கேட்கிறோமே தவிர நாங்க இந்து மத ஒழியும்னா சொல்றோம் இன்னைக்கு பட்டியலின மக்கள் இந்து மதத்தில் இருக்கிற பெரும்பகுதி கணிசமான மக்கள் சாதிய கொடுமைகளுக்கு ஆளாக இருக்கிறார்களே இந்து மதத்திலேதான பெண்கள் அடிமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே இந்து மதத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற பெண்களுக்கு நியாயமான விடுதலை வேணும் சொல்றேன் தவிர நாங்க எங்க யார் வந்து இந்து மதத்துக்கு விரோதி 
யார் இன்றைக்கி திமுகவோ மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ விடுதலை சிறுத்தை கட்சியோ அல்லது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ அல்லது காங்கிரஸ் கட்சியோ ஏதாவது ஒரு மதத்துக்கு எதிரி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோமா எங்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறோம் எம்மதமும் சம்மதம் என்கிற கோட்பாட்டிலே தான் நாங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறோமே தவிர எந்த ஒரு மதத்துக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல எந்த ஒரு மதத்தையும் தூக்கி பிடிக்கிறவர்களும் நாங்கள் இல்லை ஆனால் நீங்கள் இந்து மதம் என்கிற பெயரில் நாட்டில் இஸ்லாமிய மக்களை தாக்குகிறீர்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் மீது வெறுப்பது உத்தரப்பிரதேச பாருங்க ஒரு சம்பவம் நடக்குது பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற ஒரு வாத்தியாரு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற பையனை கூப்பிட்டு இந்த முஸ்லீம் பையனை ஓங்கி நாங்கள் அற அறங்கிறான் அந்த பையன் அறைஞ்சி கீழே உங்க உணவு ஒன்று போட்டு மிதிக்கிறான் அப்போ பள்ளிக்கூடத்திலேயே மாணவர்கள் மத்தியிலே எப்படிப்பட்ட வெறுப்பு அரசியலை நீங்கள் உருவாக்குகிறீர்கள் இப்படி வெறுப்பு அரசியலை உருவாக்கக்கூடிய நீங்கள் எங்களை பார்த்து சொல்றீங்க நாம என் நோய் இந்துக்களுக்கு யார் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற அமைப்பு இருக்கிறது அந்த ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு என்ன சொல்லுகிறது அதனுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்ன இந்த நாட்டிலே சிறுபான்மை என்பது இந்து இந்துக்களுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கிற சிறுபான்மை மக்கள் இரண்டாந்தர குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு உரிமை கிடையாது அவனை இந்தியாவில் இருந்துட்டு போட்டோம் முடிஞ்சா அவனை எப்படியாவது வெளியேற்றிடணும் அப்படி வெளியேற்ற முடியலையா அங்கே இருக்கியா இரு ஆனால் நீ மனிதனாக இருக்காத ரெண்டாந்தர குடிமகனா இரு மற்றவர்களுக்கு அடிமையா இரு என்று சொல்லுவது அநாகரிகம் இல்லையா இந்த நாட்டிலே பிறந்து தலைமுறை தலைமுறையா வாழ்கிற ஒரு மத மக்களை அந்நியப்படுத்துவது அக்கிரமப்படுத்துவது என்பது அநியாயம் இல்லையா இது அப்படிப்பட்ட ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு பாருங்க சென்னை உயர் நமக்கு என்ன பெரிய ஆச்சரியமா இருக்குன்னா இந்த வாச்சாட்சி வழக்குக்கு நல்ல தீர்ப்பு கொடுத்ததும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தான் நமக்கு ரொம்ப பாராட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆகா இப்படி எல்லாம் நீதிபதிகள் இருக்கிறார்களே என்று நாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் அதே நீதிமன்றம் தான் நேற்று ஒரு உத்தரவு போடுது என்னன்னா இப்பெல்லாம் நீதிமன்றம் எப்படி வேணாலும் உத்தரவு போட்டு போட்டு ஒரு சாவில் ஒரு உத்தரவு போட்டு நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டு என்ன தெரியுமா ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு ஆண் மகன் ஒரு பெண்ணோடு காதலிப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்து அவரோடு உடலுறவு கொண்டு விட்டு ஏமாற்றி விட்டால் அது பாலியல் வன்முறை கிடையாது அப்புறம் அதுக்கு பேர் என்ன பண்ண அதுக்கு என்ன பேர் சொல்றதுங்கிற ஆனா இப்படி ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பு எழுதிக்கிறார் இன்னொரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பு எழுதினா பாருங்க என்ன என்ன அவர் தான் காதலிச்சான் கடைசியா கை விட்டுட்டான் ஏன் ஏன் கை விட்டான்னு கேட்டா அவன் சொன்னா அந்த பொண்ணுக்கு செவ்வா தோசை இருக்கு அது எனக்கு சாஸ்திர பொருத்தமா ஒண்ணு இது நீதிமன்றத்துக்கு போச்சு அந்த நீதிபதி என்ன சொன்னா தெரியுமா இந்த பொண்ணுக்கு செவ்வா தோசை இருக்கா இல்லையான்னு நல்ல சோசிய நான் பார்த்து கருத்து கொண்டு வாங்கலாம் இது நீதிபதி செய்யற வேலையா இது செவ்வா தோசை இருந்தா என்ன இல்லாட்டா என்ன செவ்வா தோசை இருக்குன்னாக்கா ஏமாத்திட்டு போடலாமா இப்படி எல்லாம் ரொம்ப வினோதமான தீர்ப்பு இந்த காலத்துல வருது நம்ம அதையும் பார்த்து ரொம்ப சங்கடமா தான் இருக்கு ஐயோ வெறுமுருகனும் நீதிபதியா இருக்காரு இப்படியான நீதிபதிகளும் சில பேர் இருக்காருன்னு கஷ்டமா தான் இப்ப ஒரு நீதிபதி நேற்று என்ன சொல்லுங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் முப்பத்தி மூணு இடங்களிலே நாங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் ஊர்வலம் நடத்த வேண்டும் எதுக்கியா ஊர்வலம்னு கேட்டா காந்தி ஜெயந்தியை கொண்டாடினான் யாரு இவன் தான் காந்தியவே கொண்டான் காந்திய கொண்டவனே காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாடலாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏன் நீ கொண்டா அவரு காந்தியை விட ஒரு பெரிய இந்து யாராவது இருக்க முடியுமா இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய இந்துல காந்தி தானே பெரிய இந்து ஏன் அவரை கொண்டீங்க அவர் என்ன சொன்னாரு சிறுபான்மை மக்களும் பெரும்பான்மை மக்களும் சகோதரலா இருக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு பிடிக்கல கொண்டு விட்டீங்க இப்ப அவர் கொண்டு விட்டு நீங்களே வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா நாங்க அவருக்கு வந்து இது கொண்டாடுங்க அப்புறம் பார்த்தா அம்பேத்கருடைய அந்த இந்த விழாவுக்கு நூத்தாவது நூத்தி ஐம்பதாவது விழாவுக்கு நூறாவது ஆண்டு விழா எப்ப அம்பேத்கருக்கு நூறாவது ஆண்டு விழா முடிஞ்சுது இத்தனை வருஷமா என்ன பண்ணிட்டு இப்ப என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வாழுது எதையாவது ஒரு காரணம் சொல்லி ஆர் எஸ் எஸ் ஊரோடத்தை நடத்தி அதன் மூலம் ஒரு கிளர்ச்சியை உண்டு ஏன்னா பாஜகவுக்கு பாருங்க தமிழ்நாட்டில் அது பாஜக பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப பாஜக இருக்கிற இடமே தெரிய மாட்டேங்குது ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலைனா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தொலைக்காட்சியில் காட்டிக்கிட்டே இருந்தான் அண்ணாதிமுக பாஜக கூட்டணின்னா பெரிய நாளைக்கே நாங்கள் தான் ஆட்சி இருந்தாங்க நாற்பது நாங்கள் தான் வரப்போகிறோம்னார் இப்போ கடைசியில் உங்களுக்குள்ள நடந்த சண்டையில் அண்ணாதிமுக அவங்கள கைக்கு விட்டுருச்சு 
நல்லது கைட்டு விட்ட வரைக்கும் நல்லது தான் எப்படியாவது பாஜக அழிஞ்சா அது இந்த நாட்டுக்கு பிடிச்ச நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சாபக்கேடு ஒழியுதுன்னு அர்த்தம் அது யாராவது ஒழிஞ்சா என்ன அம்மா ஒழிச்சாலும் சரி வேற யாரும் ஒழிச்சாலும் சரி நல்லது தானே ஆகவே இன்னைக்கு பாஜக அமை பாஜகவுக்கு இடம் இல்லை என்று சொன்ன உடனே ஆர் எஸ் எஸ் கிளப்பி விட்டு நாங்கள் ஊர்வலம் போகிறோம் எங்களுக்கு அனுமதி கொடு எங்கேயா அனுமதி எங்கேயா ஊர்வலம் மசூதி இருக்கிற தெருவாக தான் ஊர்வலம் ஏன் உங்கள் ஊர்வலம் மசூதி தெருவில் ஏன் போகணும் உங்கள் ஊர்வலம் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு இடத்துல ஏன் போகணும் உங்கள் ஊர்வலம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏன் போகணும் அப்படின்னா அதுதான் நாங்கள் அப்படி தான் போவோம் அப்போ என்னன்னா சிறுபான்மை மக்கள் இடத்துல ஊர்வலம் போகிறது அங்கே போய் சிறுபான்மை மக்கள் எழுத்து கோஷம் போடுறது அப்புறம் சிறுபான்மை மக்கள் மீது ஏதாவது மோதலை உண்டாக்குறது அந்த மசூதி கிட்ட போகிற போது அங்கே ஏதாவது ஒரு அசம்பாவத்தை உருவாக்குறது இப்போ தமிழ்நாடு அமைதியாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கல தமிழ்நாடு அமைதியாக இருக்கு இதை அவங்களுக்கு பிடிக்கல ஆகவே ஏதாவது கலவரத்தை உண்டாக்கி தமிழ்நாட்டில் ரணகலத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அதனுடைய விளைவு என்னென்னா காவல்துறையை போய் கேட்டாங்க அனுமதி வேணும்னு நாங்கள் யோசிச்சுக்கிட்டு சொல்கிறோம்னாக்க உடனே நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் போட்டான் நீதிபதி நேற்று என்ன சொல்லிட்டாருன்னா அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க அவங்க எங்கேயாவது அனுமதி கொடுக்க ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் அவங்களோட பேசுங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாருன்னா ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு அமைப்பு இப்படி ஊர்வலம் நடத்துவதை பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதை தடுக்க முடியாது என்று நீதிபதி சொல்லியிருக்கார் அது உண்மையிலே நல்ல விஷயம் ஒரு ஜனநாயக அமைப்பு இந்த நாடு வழங்கியிருக்கிற அடிப்படை உரிமையை யாரும் தட்டி பிரிக்கக்கூடாது என்பது சரிதான் ஆனால் ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு ஜனநாயக அமைப்பா இது வரைக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் ஜனநாயகம் நடந்துகிட்டு இருக்கானா அது ஒரு மதவெறி பிடித்த அமைப்பு ஒரு வன்முறையை வெளியாக்குகிற அமைப்பு இந்தியாவிலே பல இடங்களிலே வெடிகுண்டு வழக்கிலே சிக்கி இருக்கிறவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்களாக இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலே பல வெடிகுண்டு வழக்கிலே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஆர் எஸ் காரில் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பை எப்படி நீங்க ஜனநாயக அமைப்பு சொல்றீங்க நான் கூட இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர்களை சொன்னேன் நான் முன்பு தமிழக முதல்வரவர்கள் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகணும் அல்லது அந்தந்த மாவட்டத்திலே அனுமதி கோருகிற போது ஒரே நேரத்தில் முப்பத்தி மூணு நகரத்துக்கு கொடுக்க முடியாது என்கிற நிலைமையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன் ஏன்னா எதுக்காக என்ன தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது கலவரத்தை உருவாக்கும் நினைக்கிறேன் பாருங்க ஈரோட்டில் சென்னிமலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே யாரோ ஒரு கிருத்துவார ஒரு வீட்டில் அந்த உபநிய பிரேயர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை உடனே அங்கே இருக்கிற இந்து முன்னணிக்கார வீட்டுக்கு போய் ஒரு முப்பது பேர் அவங்க வீட்டில் புது ஆண்கள் பெண்கள் அவரை பேர் அடித்து நொறுக்கிறார் இது நியாயமா இது நம்ம கோயிலில் வழிபடுறோம் அவர் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் கோயிலில் தான் அவர் சர்ச்சில் போய் வழிபடுறேன் இருக்காரு அது வந்து அங்கே ரொம்ப இணைஞ்சலாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்லேயே வழிபடுங்கள் காவல்துறை தான் அனுமதி கொடுத்துருக்கு அவர் வீட்டில் வழிபாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது போய் இந்து முன்னணிங்கிற பேரில் அடித்து நொறுக்கிறான் பல கட்சிகள் ஈரோடு இருக்கிற கட்சிகள் இது கண்டிக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் சென்னையிலேருந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்கிறான் இந்து கிறிஸ்துவ முன்னணின்னு அவன் ஒரு கூட்டத்தை போட்டு அவன் என்ன போயிட்டான்னா இந்த சென்னை மலையை நாங்கள் கல்வாரி மலையாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டான் அது சொன்னது தவறானா தவறு தான் அப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடாது இப்போ இன்றைக்கு அவர் என்ன சொல்லுங்கன்னா ஏன் கல்வாரி மன்னன் சொன்னேன்னா கல்வாரி மலை என்று சொன்னால் எங்களை தாக்கினால் கூட அவர்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுப்பது தான் எங்களுடைய பண்பாடு என்கிற அடிப்படையிலே சொன்னனே தவிர அதை கிறிஸ்துவ மலையாக மாற்றணும் அதை கிறிஸ்துவர்கள் கையில் எடுக்கணும் அர்த்தத்தை நான் சொல்லவே கிடையாது எங்களை தாக்கியவர்களை கூட மன்னித்த பரம்பரை தான் இயேசுடைய பரம்பரை அதைத்தான் நான் சொன்னேன் தவிர வேறு ஆனால் இது என்ன இருந்தாலும் அது உடனே திருச்சி ஆகா சென்னிமலையை கைப்பற்ற போகிறான் கிறிஸ்துக்களை திரளுங்கள் இந்து முன்னணியை திரளுங்கள் இந்துக்கள் மீது தைரிய நம்பிக்கை இல்லை எல்லாரும் திரளுங்கள் சொல்லி சென்னிமலையில் ஏழு எட்டு ஆயிரம் பேரை திரட்டி மிகப்பெரிய ஊர்வலத்தை நடத்துகிறார்கள் பாவம் அப்பாவி ஜனங்களை எப்படியெல்லாம் வெறி உண்டாக்குறீங்க யாரோ ஒருத்தர் பேசியது தவறு என்று சொன்னால் கூட அவனை வந்து வழக்கு போட சொல்லுங்க அவனை கைது பண்ண சொல்லுங்க அவரை கைது பண்ணி ஜெயிலில் போடுங்க அதை விட்டு விட்டு இந்த கிறிஸ்துவ மக்களுக்கும் சாதாரண இந்து மக்களுக்குமான இப்படிப்பட்ட மோதலாக உருவாக்குவது என்ன நியாயம் என்று தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆகவே தான் அறிவு நண்பர்களே இப்படி தமிழ்நாட்டில் அமைதி பூங்காவாக இருக்கிற அமைதியாக இருக்கிற தமிழகத்திலே ரணகலத்தை உண்டாக்க வேண்டும் 
பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பாத யாத்திரை தொடர்கிற இடத்தில் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு கலவரம் வெடிக்கணும் ஏதாவது ஒரு மோதல் வெடிக்கணும் என்கிற அடிப்படையிலே அவர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பதை நாம் அனுமதிக்க முடியாது எனவே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலே மத சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலே உறுதியாக இருக்கிறது அண்ணா திமுக பிரிஞ்சு போயிருக்கு என்ன ஒன்றும் புரியலன்னா எதனால அண்ணா திமுக பிரிஞ்சுங்கன்னு சொல்ல வேணும்ல ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அதே மாதிரி சிதம்பர ரகசியம் மாதிரி எடப்பாடி எதுக்கு மூடி வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேறுபாடு எதுல அவங்களுக்கு முரண்பாடு ஏன் நீங்க வெளியே வந்தீங்க அண்ணாமலை மட்டும்தான் காரணமா அல்லது மோடி அரசாங்கம் காரணமா ஏன்னா இந்த ஏழு வருஷத்துல எடப்பாடி தலைவரா வந்த பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி மேற்கொண்டிருக்கிற எல்லா அக்கிரமங்களுக்கும் துணை போனவர்கள் அதிமுக என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது நாடாளுமன்றத்துல நீங்க மோடி எதிர்த்து என்னைக்காவது பேசுனீங்களா அவங்க கொண்டு வந்த சட்டத்தை என்னைக்காவது எதிர்த்தீர்களா அருமை சண்முகம் சொன்னாரு அந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட் ஆக்ட் என்கிற அந்த ஆக்டில திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறாரே அதை எதிர்த்தீர்களா நீங்க பண உரிமை சட்டம் என்கிற அந்த சட்டத்தை எதிர்த்த பழக்கம் உண்டா இருந்துள்ள போனா இஸ்லாமிய சிறுபான்மை மக்களுடைய வாழ்வுக்கு ஆபத்தாக இருக்கக்கூடிய இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை நாடாளுமன்றத்திலே மோடி முன்மொழிந்தார் அந்த மோடி முன்மொழிகிற போது எதிர்கட்சிகள்லாம் போய் கேட்டாங்க அதிமுக ஐயா இந்த ஒரு சட்டத்தை நீங்க ஆதரிக்காதீங்க நீங்க எழுத்து ஓட்டு போடுங்க இந்த சட்டத்தை நீங்க எழுத்து ஓட்டு போட்டா இது நிறைவேறாது போத்து போயிடும் சிறுபான்மை மக்கள் நிம்மதியாக இருப்பார்கள் என்று கேட்டோமே எடப்பாடி அவர்களை நீங்கள் எழுத்து ஓட்டு போட்டீர்களா குடியுரிமை சட்டத்தை நிறைவேற்றி கோடிக்கணக்கான இஸ்லாமிய மக்களுடைய வாழ்வை கேள்விக்குறியாக்கிற அந்த சட்டத்தை போட்ட மோடிக்கு ஆதரித்தவர் இன்னைக்கு என்ன வந்து போச்சு உங்களுக்கு சரி எது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு வந்துட்டீங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் இப்படியே இருப்பீங்களா கடைசி வரைக்கும் இதே நிலைமை கூடுமா இப்படி எதிர்த்தே நீங்கள் வருவீர்களா என்பது பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டிலே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்தியா முழுவதும் ஒரு வலுவான கூட்டணி என்று நாங்கள் உருவாக்கிக்கிறோம் இந்தியா கூட்டணி இனிமே தப்பி தவறி கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் மோடி வெற்றி பெற முடியாது மோடி கதை ஆட்டம் இதோட குளோஸ் இதுக்கு மேல மோடி வெற்றி பெறுகிற வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா நீங்க ஆட்சி வந்த இமாச்சல பிரதேசத்தில் தோத்துட்டீங்க கர்நாடகத்தில் வந்து ஆட்சி பறி போயிருச்சு இன்னைக்கு அடுத்து ஐந்து மாநிலங்களில் தேர்தல் வருகிறது நவம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி வாக்கு எண்ணப்பட இருக்கிறது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்து மாநிலத்திலேயும் பாஜக படுதோல்வி அடைய போகிற இந்த செய்தி இன்னைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அது எதற்கு முன்னோட்டம் என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலே மோடி மண்ணை கவ போகிறார் என்கிற அதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாகத்தான் அந்த மாநில தேர்தல் என்பது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே தமிழ்நாட்டில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளோடு இணைந்து நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்னவோ உண்மைதான் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறார் என்பதை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் வரவேற்கிறோம் இப்போது கூட பெண்களுக்கு பெண் உரிமை மகளிர் உரிமை என்கிற ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள் நல்ல திட்டம் காலை உணவு திட்டத்தை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறது இல்லை நீங்க போட்டுக்கிற கண்டிஷன் கொஞ்சம் தளர்த்தி கொஞ்சம் அதிகமான பெண்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரை பார்த்து நாங்கள் வற்புறுத்தி இருக்கிறோம் அதே போல தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகள் அருமை தோழர் சண்முகம் சொன்னதை போல பாச்சாத்தி மக்களுக்கு நீங்கள் என்னவெல்லாம் வழங்க வேண்டும் என்கிற அந்த வாழ்வாதார திட்டங்களை நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கோரியிருக்கிறோம் அரசு ஊழியர்களுடைய பிரச்சனை ஆசிரியர்களுடைய போதிய பிரச்சனை மின்சார தொழிலாளிகள் போக்குவரத்து தொழிலாளிகள் என்கிற அனைத்து பகுதி மக்களுடைய கோரிக்கைகளை கொடுத்து இவைகளையெல்லாம் நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் வற்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அவரும் என்ன செய்வது பத்தாண்டு கால அதிமுக ஆட்சி கஜாராவியே காலி பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நாங்கள் சரிபடுத்த முடியும் நாங்கள் பரிசீலிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கொண்டே உழைப்பாளி மக்களுக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தொழிலாளி மக்களுடைய நியாயமான கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கொண்டே தமிழ்நாட்டில் ஒருபோதும் பாஜக அதிமுக கால ஒன்ற முடியாது 
பாஜக அதிமுக என்கிற கூட்டணியாக இருந்தாலும் சரி தனித்தனியாக பிரிந்திருந்தாலும் சரி அதை வீழ்த்துவது என்கிற அந்த மகத்தான கடமையை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்பட மேற்கொண்டிருக்கிறது ஆகவேத்தான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு வாட்சாட்சி வழக்கிலே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற இப்படிப்பட்ட நியாயத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் நியாயத்துக்காக நீதிக்காக ஒரு அடித்தட்டு மனிதன் பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு கடை கோடியில் இருக்கிறவர் பாதிக்கப்பட்டால் கூட அதற்காக உரிமைக்கு பொருள் கொடுக்க வேண்டும் என்ன விலை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டாலும் அதற்காக உறுதியாக போராட வேண்டும் என்கிற அந்த மகத்தான பாரம்பரியத்திலே தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த சாதனை நிகழ்த்தியிருக்கிறது இன்றைக்கு மட்டுமல்ல என்றைக்கும் இப்படிப்பட்ட அடக்குமுறை இப்படிப்பட்ட அனாவடித்தனம் உழைப்பாளி மக்கள் மீது பட்டியலின மக்கள் மீது பழங்குடி மக்கள் மீது பெண்கள் மீது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மீது இப்படிப்பட்ட அடக்குமுறைகளை யார் ஏவினாலும் சரி அங்கே களத்திலே நின்று போராடுகிற ஒரு மா வீரர்களாக மார்க்சிஸ்டுகள் திகழ்வார்கள் திகழ்வார்கள் என்பதை நேரத்திலே சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி